Kipas camping ini sangat penting sebab kalau di Malaysia cuaca kita selalunya panas, kalau hujan pun dia sangat lembab. Jadi kita akan melihat hari ini bagaimana memilih kipas yang sesuai untuk camping. Sembilan ciri penting kipas camping. Ciri pertama untuk kipas ialah safety. Kita kena pilihkan kipas yang memang selamat. Kalau kipas yang berpusing tu, yang kita gantung tu, pastikan jenis dia lembut. Kebanyakan kipas yang disediakan khas untuk camping, memang dia jenis yang selamat. Yang kedua, kita nak pilih kipas yang senyap. Contohnya, kipas ini agak bising. Jadi kita nak kipas yang senyap. Yang ini pun agak kuat bunyi dia. Biasanya, makin kualiti kipas itu, makin senyap, makin rendah bunyinya. Kita tengok. Yang ini pun kuat angin, tapi bunyi dia senyap. Okay. Ciri yang ketiga yang sangat penting adalah kuat angin Kamu mungkin akan tanya Eh, kalau dia kuat angin, maksudnya dia kuat bunyi dia Kita lihat dulu di antara dua kipas ini Ini kipas murah, saya beli di DIY 20 lebih ringgit Ini kipas Opola yang lebih 100 ringgit Tengok dia punya kualiti Angin dia ini kuat bunyi Tetapi saya bandingkan dengan angin ini Di mana angin ini sekarang lebih kuat angin dia tetapi bunyi dia, ini yang kuat. Jadi tidak semestinya kipas yang kuat bunyi, itu kuat angin. Jadi kita nak pilih kipas yang walaupun dia senyap, tetapi angin dia itu lebih kuat. Yang keempat, baterinya yang tahan 8 jam. Ini dia tahan setengah jam. Setengah jam sangat tidak sesuai. Pas ini dia ada 7.8 mAh. Dia tahan kalau saya full blast kekuatannya boleh tahan sehingga 4 jam. Waktu saya pergi camping hari itu, budak tidur jam 8, jam 9, belum sampai tengah malam dia sudah habis bateri. Cuaca dia berubah sejuk lebih kurang jam 2 pagi. Jadi saya perlukan kipas kurang-kurangnya jam 2 pagi. Nah, nombor 5 itu, kita mencari cara charge-nya ada tu 2. Maksudnya kita ada dua jenis sumber kuasa elektriknya. Uh, kenapa itu penting? Disebabkan apabila kita habis charge dan kita masih perlu pakai kipas, kita boleh pakai dan. Contohnya kipas jenis ini, dia menggunakan bateri 10,000. Kalau habis, saya juga boleh guna power bank. Daripada power bank, saya boleh direct kepada, saya bagi tunjuk ya. Jadi daripada USB ke micro SD, saya boleh letakkan di sini. Dan walaupun saya tidak ada bateri, saya boleh guna power bank yang lain. Saya tetap boleh pakai kipas. Jadi antara yang saya tunjukkan kipas yang tidak harus kita beli adalah kipas yang gunakan soket sebab soket ini tidak boleh masuk kepada power bank kecuali lah kamu sudah ada power station dan power station boleh guna plug point jenis ini jadi kalau nak beli power station boleh lihat video power station saya ya ok jadi itu yang antara 5 basic yang itu biasanya kita tahu orang ramai memang tahu yang ini penting yang tambahan 4 ciri ini ciri terakhir ini adalah sangat penting Ting, mari kita lihat jadi ciri kelima, kita mesti pilih kipas yang boleh berdiri ataupun boleh digantung. Biasanya kalau kita pergi piknik, berkela, tepi pantai, kipas jenis ni pun sangat sesuai. Kadang-kadang kita lupa bahawa kipas ini walaupun sesuai untuk waktu berkela, tetapi tidak sesuai untuk waktu camping. Kenapa? Tapi waktu kita camping, kebanyakan masa kita nak waktu duduk, masak, tidur. Jadi waktu-waktu itu kalau waktu masak, takkan kita nak pegang kipas. Kalau waktu tidur, takkan kita tidur pegang kipas sampai dia terjatuh. Pilihlah kipas yang boleh berdiri ataupun kipas jenis yang boleh diklip ataupun jenis yang boleh digantung. Seterusnya, nombor tujuh. Kita mau pilih kipas yang berayun, oscillating fan. Oh, kamu akan fikir, ayah itu tidak penting mah. Okey, saya bagikan contoh. Biasanya, bila anak kita tidur, dia baring dia sama ada di lantai ataupun di katil, dia baring tepi. Kalau kipas kita, dia tidak bergerak Biasanya bila kita pasang kipas itu Dia tiup satu orang Bagaimana kita nakkan kipas tu Kalau begitu kita nak dia tiup dua orang Macam mana nak tiup dua orang Terpaksa kita beli dua kipas Kalau enam orang camping enam kipas Jadi apa yang kita buat adalah Kita hanya perlu pilih Kipas yang kuat angin dia Dan kipas yang boleh oscillating Contohnya kalau jenis kipas ini Sewaktu saya tidur itu Saya boleh pasang letakkan di meja Kasih kuat anginnya Dan saya boleh pastikan Dia oscillating Jadi dia boleh tidur Dan tiupkan semua orang di katil Jadi waktu camping tu kita kena faham 
angin yang menyujukkan badan bukan angin yang tiup terus-terus itu memang enjoy memang shock tetapi yang kita lebih selesa selepas tidur adalah angin yang sekejap kuat sekejap rendah sekejap ada sekejap tiada jadi apabila kipas tu oscillating merasa macam angin angin sepoi jadi dia tiup-tiup dia datang dia berhenti dia datang dia berhenti jadi oscillating fan akan buat macam itu dua ciri last untuk kipas nombor ke-8 adalah jenis yang ada timer now timer ini sangat penting sebab saya nak jimat elektrik kalau saya nak guna sampai pagi dia tidak pandai off sendiri dia akan pakai bateri sampai habis besok kosong sudah kalau dia jenis yang tiada timer kita perlukan jenis yang ada remote control contohnya kalau tengah malam kita sejuk kita terpaksa bangun dan pergi meja dan off-nya itu sangat leceh sebab waktu camping tu kita nak relax takkan kita waktu duduk-duduk nak berdiri waktu baring nak berdiri dan yang terakhir nombor 9 ciri kipas yang sangat penting adalah portable senang bawa jadi kebanyakan kipas camping dia sama ada boleh lipat supaya senang simpan, senang bawa. Ini memang antara yang saya sangat suka tetapi masalahnya dia tidak boleh dilipat. Jadi dia agak makan ruang. Okay? Jadi inilah sembilan ciri yang sangat penting apabila kita pilih kipas camping sendiri. Kalau nak lihat cadangan kipas yang saya rasa sangat sesuai, boleh lihat dua video ini.